大家好啊，欢迎回到宋书新语。今天啊，我们来聊一聊这个微塑料啊。那说实话，这个话题啊，我不能说是如鲠在喉吧，也是惦记了好久了啊。大概从去年开始讲 LK 九九啊，就接触到好多的论文，其中呢，就不少讲这些微型塑料颗粒对身体的影响啊，也看了不少。看的我到现在呢，是只要是拿起塑料袋包装的东西啊。只要没有别的事儿，我想起那个微塑料这个话题，我心里就犯嘚犯犯嘀咕啊！不是怕塑料污染环境，是怕塑料污染我啊！呵呵什么叫微塑料呢？这微塑料啊，就是指呃颗粒啊，就是塑料颗粒不超过五毫米的这个塑料颗粒。那根据呃美国海洋。啊，这个和大气管理局以及欧洲化学品管理司的定义啊，这些微小的塑料颗粒已经成为全球环境污染的主要来源之一。那现在这个微塑料啊，它主要分为两类，一类呢是初级的，呃，这个微塑料，你比如说，呃，被故意制造成微小尺寸的塑料啊，像化妆品啊、牙膏里边那个微沙呀、微珠啊；另外一个呢就是次级微塑料啊，就是比较大的塑料。经过自然风化，降解成了小的塑料颗粒。这个微塑料来源啊是，呃，五花八门的。你比如说，我们身上穿着衣服啊，纺织品，那我这个是纯棉的啊。纺织品呢，就是合成纤维啊，各种 P 开头的。哈哈，别误解，不是那个屁啊 ，poly 啊，所有的聚合物是吧？什么 polyester， 什么聚酯纤维、聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺纤维等等，这些聚合物纤维在洗涤过程中就会释放大量的微颗粒，那是真正的微颗粒。但是啊，纤维才多大呀、啊？把纤维上面磨掉一点，你说这个衣服老化了，怎么老的呀？那不就是洗衣机把衣服的表面的颗粒磨掉了吗？哎，这第二个呢，就是轮胎。哎，轮胎啊，就汽车轮胎这好理解。那么汽车在使用过程中啊，轮胎呢实际上是一个高温摩擦的环境，会有大量的颗粒进入到大气中。所以交警啊，以及在路边工作的人们，呃，特别是呃这个车辆比较多的时候，是一定要戴口罩，这是最直接的致命的污染啊。第三个呢，就是化妆品和啊、呃、个人护理用品，比如说面面部一些磨砂膏啊，以及牙膏是吧，都有这个微型塑料颗粒。那么另外一个呢，就是工业原料啊，这也是很大的。工业原料里边呢，就是生产塑料制品这些塑料颗粒啊，那么在生产过程中、运输过程中，可能也会出现泄漏啊等等，啊，呃，另外呢，就是大型塑料产品的降解啊，比如说塑料袋儿、塑料瓶是吧？在环境中长期存在的时候呢，它会呃逐渐的磨损、破裂、降解，成为微塑料啊。当然还有合成橡胶啊，比如说我们呃操场。人造草坪这些这个合成的这个橡胶场合呢，也是因为人啊，或者是自然降解，形成大量的微塑料，很多都是我们看不见的。所以微塑料到现在啊，已经是无处不在了啊。那么在海洋中啊，根据不同的论文啊，基本上就是每立方米海水中啊，都有大概 0.01 到 1.09 个微塑料颗粒。一立方米水中有大概零点零一到一点零九个微塑料颗粒，听起来也不多呀。一立方米水很大的，才有一个看不见的小颗粒。可是别忘了，我们海水的总量是多少？你承认海水的总量，这也是一个天文数字啊。第二个就是淡水，那么在欧洲的河流中啊，呃，每升水每升水啊，也含有一点六四到八点三个微塑料颗粒。欧洲的河流还是，再一个就是土壤。啊，那么经过污水处理厂的污泥啊，作为这个化肥啊、肥料啊使用的时候呢，这些微塑料颗粒就进入了土壤中。啊，再一个就是空气了，无所不在啊。这个空气中呢，每立方米大概含有 1.92 到 27.4 个微塑料颗粒，就是你只要张嘴呼吸，微塑料就会进入到你的肺部。这就是我比较恐怖的原因。这半年多以来啊，我是有点。这个不叫担惊受怕啊，有点情有天，或者是杯弓蛇影那种感觉一样的。呃，那现在在南极和北极啊，这个微塑料已经进入到了北极的海冰以及南极的冰心中，都发现了微塑粒。那食物链就更不用说了，是吧？啊、呃，从浮游生物到大象的海洋动物啊，微塑料已经进入了生物链的各个环节，特别是微塑料已经进入了我们的身体。我的身体，包括你的身体啊，在我们的血液中发现了微塑料，那么在人类的胎盘中也发现了微塑料，甚至啊，在人类精液的样本中也发现了
微塑料。所以微塑料的影响啊，是各方面的。对环境来说呢，你它会影响整个海洋的生态系统。微塑料会被海洋生物误食，然后呢，影响它们的生长和繁殖。再一个呢，就是整个淡水的生态系统啊。河流啊，或者湖泊中的这个微塑料呢，也会影响这些淡水中的生物啊。再一个呢是什么呢？就是土壤的生态系统啊，还有空气质量，那就不用说了啊。那对生物的影响来说呢，也分几方面。第一个就是物理的伤害啊，这个微塑料可能直接堵塞你的消化系统，对于那些海洋生物吞了大的颗粒的话，那真有可能就堵住了。人嘛，稍微精点是吧？嚼一嚼可能会呸吐出去啊。第二个呢是化学毒性，这个微塑料啊。它可能携带或者释放某些化学物质，因为微塑料的种类实在是太多了啊。有的呢，它不是直接的毒性，有的它就有直接的毒性啊。再一个就是在生物体内积累这个过程啊，在食物链中逐渐积累，最终会影响整个生态系统。那么久而久之，几代、十几代人、几十代人之后，它是不是会影响我们的基因表达呢？所以，对人类，对我们来说呀，这个健康的影响啊，它是长期存在，而且呢，无处不在啊。那么，现在科学家呢，很多科学家也在研究这个微塑料对我们人体的影响。那么，目前看起来呢，有几大方面：第一个就是引发炎症反应，哎，发炎；第二个呢是干扰你的内分泌系统，啊，这个是也是比较确定的。再有另外一个就是携带这个有害的化学物质进入人体，因为这个塑料很多是作为容器，比如说我们衣服纤维的东西，它除了那个我们知道 poly 各种聚合物往往都是白色的，但是为什么它有色呢？因为它染了颜色，而这些染色的东西往往也有毒，啊，呃，那么再一个就是在我们的肝、肾、肺啊这些里边，它会，如果你的环境长期不好，也没有得到休息的机会，那就会成为啊。疲劳病啊，就是你所谓的这个，呃，长期的这种，呃，慢性病啊，职业病啊。那么，实际上我每次去这个超市啊，不叫超市，就是这个批发市场啊，在那些卖塑料制品的那个里边，我都不愿意多待。很多就尤其是一些啊，火车站周边的呀，城市就中小城市那些，就空气也不太流通的，你进去之后你就感到很压抑，憋得慌。而那些人长期在那种环境下生活，卖的全是塑料制品，我觉得对他们的健康影响是特别大的。那这就是生活啊，所以我们说日常生活中的这个微塑料风险啊，它就是你在工作、生活，甚至在旅游过程中，它是无处不在的。你比如说，你谁都得喝水吧，瓶装水、自来水都检测到了微塑料。昨天我们小区呢是刚刚又重新洗管子，为什么洗管子呢？这说来话长了，是因为前不久啊，整个区域的水 pH 值都达到了八点几，接近九了，就是碱性偏高了。这怎么发现的呢？是因为人家是一个化工厂，人家自己检测这个自来水的时候，发现我操，你这源头水就高这么多呀？那他们自己要要要要净化，他要投药的是吧？那后来呢？我喝这水的时候也感觉是有点碱味儿，我真不是后发后知后觉，当时觉得有点问题，后来我就一直用纯净水来洗了，啊，用净水机的。那后来呢，这个这两天呢也在洗管子，整个这个水系统也都在改。这是我们说日常饮用水你是躲不开的啊，你除非就用我们说的这个 RO 反渗透设备生产出来的净水，哎，可能能好点那另外一个就是食物了，比如海鲜、盐和其他食品里边都发现了微塑料。呃，咱们周边的水域是个什么样的鸟样？大家都清理清楚是吧？到处啊，不讲功德，旅游的到处扔塑料，水里边飘的全是塑料瓶子、塑料标签，这些都是污染。在太阳下暴晒啊，这些东西质量没有我们想象的那么好啊，没有你汽车前面啊驾驶室前面那块黑塑料的质量好。那个塑料是真好，你想想，大家在外边放车放了多长时间，那个车好几年它的老化都很慢的啊。但是我们平常啊拿瓶子呀、啊、什么那些标签，它可没有那么结实，一段时间它就掉色了，是吧？呃，再个就是塑料容器了。我们说吃饭啊、喝水呀、啊、微波炉加热呀、啊，很多时候塑料容器，这个时候一定要注意啊，尽量不要用塑料容器来加热。那么，对于呃这个爱美的朋友来说，特别是女性朋友来说，化妆品也是微塑料的重要来源啊、呃。所以往脸上抹那么多东西，它起到什么效果呢？第一个就是堵塞你的毛孔，第二个呢就是给这些微塑料
啊，感染你的皮肤带来可乘之机。<笑>再一个就是我们说室内空气啊，你是开净化器，哎，这是唯一的一个好的办法啊。净化器的滤芯也要用好的、啊。那当然是说你空调也能起到一定的净化作用，但是大家的空调大家可以抬头看看是吧？看你的空调干净不干净。<笑>大部分的空调其实都是灰尘变，呃，就是大部分都是都是灰尘快堵上了。实际上这个空调的灰尘啊，要经常清理。因为那里边会聚集大量的微塑料，所以到现在为止啊，说的好像是有点恐怖了。在我们周边无处不在、无处可逃的微塑料，我们还怎么活呀？哎，这就是我过去半年多，我想起这个话题我就堵的一个原因。因为你逃无可逃，你说我自己不用微塑料，行啊，全用玻璃器皿啊，买东西全用布袋装，是吧？在家里边空气净化器也开着，有用吗？哎，有点用，但是用处不大。为啥呢？你想想，是你是你自己种的菜吗？就算你是自己种的菜，你那个地它是什么样的土，是吧？这个土壤污染也好啊，大气污染也好啊，都不是一个人能说了算的啊。那不是，呃 ，P A 就是这个这个，呃，空气污染最厉害的时候，有一句最公道的话嘛。好在这个世界上的人，你只要出来，你都要吸这个空气的啊。那么现在微塑料呢，已经到了可以说啊。可能啊，我自己觉得，在某种程度上会影响我们人类进化的关键时刻了。为什么呢？因为微塑料从发现到现在才几十年的时间，大家想想啊，塑料的广泛应用是从什么时候开始的？我只进入到寻常百姓家，大概就是从尼龙吧，尼龙袜那时候开始的。呃，可乐最早的时候还用的玻璃瓶呢，啊，我觉得是对啊，应该就那个时候。到后来这进。七八十年的时间，塑料才逐渐进入到我们的生活。近三四十年时间，这个聚合物的这个塑料瓶啊、塑料标签啊，各种各样的东西，才大量的就廉价的来到了我们身边。所以，真正的微塑料进入我们的生活，也就是最近四十年，啊，最近四十年，大范围的啊。但是之前的塑料呢，没有那么廉价。现在随着石油工业、化工行业的发展，塑料已经变得极其便宜，而且塑料的加工、成型技术也有了很大的提高。它在某种程度上替代木材、替代金属，是吧？所以呢，它也在替代我们身体内部的健康基因表达。所以从进化的角度来说呢，这个塑料啊，它这是一个全新的因素，在这几十年里边才出来的，在人类计划的这数百万年的进程中啊，我们从未。接触过如此大量的人造的聚合物 ，poly 啊 ，p o l y 开头的这些聚合物，这样的突然暴露啊，对我们基因的进化会产生深远的影响。我个人认为，这个影响是远远要超过那些什么转基因食品的，呃，特别是在比如遗传学上的变化啊，微塑料呢会可能会导致基因表达的这个改变，而这些改变呢可能会传递给后代，而这种基因表达的改变。它是全面性的，没有一个人能幸免，没有一个人能幸免。你就是皇帝啊，再牛逼的人，你也会受到它的影响，因为空气你是隔绝不了的，水啊还可以啊。另外一个就是在选择上的压力啊，就是对微塑料毒性呢更具抵抗力的个体呢，可能会具有生存优势。这就是按照传统的进化论理论，哎。微塑料如果对你影响少，那么对微塑料这个更具抵抗力的人，哎，可能在呃以后啊，你的进化生存上更有优势。但是现在说这个好像还有点早。但是呢，我们碰到了大量的各种各样的不孕症啊、妊娠中止啊、抑呃抑郁啊、各种各样的这个皮肤疾病等等这些，很多的时候啊，我们认为找到了治疗原因，实际上啊，在当时看起来它是 reasonable， 时间过了以后。多少年之后，可能我们回头发现，没准那个原因是不一定的。我们回头看看现代医学的发展，不都是这样吗？那过去还放血呢，对吧？所以谁能保证这个微塑料对我们身体的慢性病的影响不存在呢？啊，再一个呢，就是微塑料会带来微生物组的改变啊，微塑料可能会改变我们啊人体的微生物组，进而影响我们的健康和健化。最简单的就是我们肠道的菌群，那不就是嘛，是吧？实际上我们身体的无处不在的啊。我们之前讲过这个细菌，呃，另外呢，就是人，也许人类啊会长期和微塑料，就是说，呃，在一起啊，就是共存的时候呢，会适应微塑料在我们人体的这个情况。哎
，也可能有这么个机制啊，就是人类啊，在我们诞生以来啊，这个过去碰到的呢，都是天然的、意外的天灾啊，这种威胁啊，人类碰到的更多都是细菌带来的这种。可以说，对地球最高端生物的灭绝性的这个细菌碰到过很多次，哎，人类一次一次都幸存下来了。原因是什么呢？就是这种长期的适应性，哎，包括这个选择性的压力，是吧？比如说有西班牙流感，哎，他就有人能抵抗住，这部分人就幸存下来了。然后他们的子孙，是吧？他的抵抗能力也强。那微塑料是不是也能给我们带来一种新的进化机制，让我们，呃，来适应这个微塑料呢？啊，适应之后是什么呢？就是那些炎症变化呀，呃，各种各样的这个问题啊，可能适应那个人他就会留存下来，是吧？那不适应的人，他短寿啊，他很快就没有下一代了呵呵。所以呢，考虑到我们人类这个进化的这个缓慢速度和微塑料出现的这些短暂时刻啊，这几十年和上百万年比，哎，我们啊。更有可能是首先面对微塑料给我们带来的这些负面和健康的影响，是吧？呃，有有有有一句这个话叫“我死后哪管洪水滔天”，是吧？这是很多领导人他心里边的话啊，他没说出来。那实际上呢，对于我们普通人来说，我们当然更不要想几百万年后我们人类进化成什么样了。我们关心我们现在这些微塑料带给我们多大的影响。所以现在微塑料啊这个话题呢，实际上是很有讲头的啊，在自媒体啊，在各个呃一些很多的这个刊物上都有介绍，也有很多这样论文。后边呢，我们会逐渐介绍一些啊，针对微塑料的一些论文、设备以及我们生活中的注意。我觉得呢，啊，通过对水、食物啊这些这个呃你自己的这个对自己的这个。提醒啊，自己对自己的这个负责任，可能会减少一部分微塑料对人体的影响。那当然了，各个国家啊，对于塑料也都有啊，这个微塑料的这个污染呢，也都做出了行动。比如在美国呢，就通过了《无微珠水域法案》啊，禁止在个人护理产品中使用微珠啊。那么在欧盟呢，也提出了限制，或者呢，呃，这个就是限制你添加。微塑料的建议，哎，限制并不是禁止，并且制定了这么一个循环的经济行动计划。那在中国呢，也实施了这个塑料废物进口的废令啊，禁令就是不再进口国外的塑料废制品啊，推动了全球回收体系的这么个评估。啊，日本呢也在立法减少这个微塑料污染的产生，特别是在个人护理行业。啊，那么大家知道，日本过去呃，去年、今年在这个化妆品里面都出现过一些问题啊。那么英国呢，也在实施禁止生产含有微珠的个人护理用品。那么现在看起来啊，我们说的，就我就从我们普通人来说啊，还是首先是改进废水处理啊，就是就是说我们家里边的这个水净化啊，就是你的自来水质量如果不过关，要装净水设备。那么对于社会来说呢，就是要改进废水处理的方式。把这个微塑料过滤掉啊，捕获废水中的微塑料。那另外一个呢，就是生物降解这方面论文很多呀，就是利用微生物来分解塑料，这个行业是很出成果的。第三个呢，就是采用创新的技术来清理。呃，你像有个工有个项目叫 The Ocean Cleanup 啊，这个项目它就是在想清除海洋中的塑。塑料颗粒啊，这些清理活动啊，几个大厂像谷歌、微软，我印象中包括 Facebook 好像都有这方面的行动啊。再一个就是想替代方案，哎，开发这种可生物降解的东西呢，替代微塑料。所以我们到现在为止啊，这个我们今天讲微塑料的第一期呢，也是给大家提个醒啊，就是我们自己也要减少一次性塑料用品的使用，它。不仅仅是为了保护环境，也是为了我们自己的健康。那第二个呢，就是选择不含有塑料的这个个人护肤用品。另外呢，就是我们讲环保啊，正确的回收啊这个塑料废物，哎，使用可重复的这个购物袋啊和水袋。呃，那其他的方面啊，其实，在后边几期啊，我们会讲一些呃相关的比较新的论文，包括设备对微塑料的这个清理。呃，但是微塑料这个话题啊，是一个特别大的话题，也是目前来说呢，也是一个严峻的全球性的问题啊。但是我觉得呢，通过科技创新啊，通过我们自己生活周边对自己的呃要求的提高，哎，是有可能
扭转这个局面的啊！你全世界不用塑料是不可能，起码改变你自己周边是有一定用处的啊！我觉得，呃，像前面说几点呢，如果大家都能做到了，哎，起码心理上没有那个阴影了。你知道这原因，知道这话题之后，像我知道了话题之后，我不是说嘛，我这个呵呵小半年的时候，一想起这个微塑料，心里边就咯噔一下，啊，都成一个阴影了，真不夸张啊！所以呢，也希望大家呀、啊，在生活中呢。注意啊，这就是微塑料的第一期，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。